Всем привет, с вами Некрос, и давайте мы с вами кое-что обсудим. Новость хоть и не свежая, но привлекла мое внимание буквально на днях. Итак, с 10 мая 2013 года YouTube ввел платные подписки для российских пользователей. То есть это значит, что э, пользователь, подписчик, будущий подписчик платит небольшую сумму, э, минимальная сумма 30 рублей, то есть 0,99 доллара для того, чтобы подписаться на канал. Вы знаете, на Твиче подобная функция тоже есть, я уже давно э, ее заметил. И YouTube последнее время, последние полгода меня только радовал. Он вводил новые функции для улучшение распростран... для улучшения рекламы, для распространения, более эффективного распространения моих видео, для более удобного пользования каналом. Он как-то изменял интерфейс, делал его более гибким. Добавлял новые функции, но вот эта функция у меня вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, после того случая с мартом, когда монетизация отключилась вовсе, и вообще после того периода, когда по доходу видеоблогеров и особенно летсплейщиков да, был нанесен серьезный удар. Но мы сейчас говорим о таких популярных каналах, там типа Хованского или Мэдисона, или Юзи, или того же PewDiePie. Да. После этого Данная функция внесла некий баланс, тем самым помогая э, видеоблогерам получать э, более, э, скажем так, адекватный доход. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны э, вы же понимаете, что э, сейчас, к примеру, каждый может посмотри посмотреть бесплатно стрим того же Дреда или Дэнди, да? И представьте себе, что летсплеер, допустим, который играет в дотку, да, стримит дотку, э, практически каждый день он заливает как минимум один стрим, и подписчики к этому привыкли, они считают, что это нормально, что так и должно быть. И тут ни с того ни с сего э, появляется функция платной подписки, и людям для того, чтобы посмотреть уже вполне привычный стрим, нужно заплатить хоть и маленькие, но деньги. Я думаю, это вызвало бы недовольство среди подписчиков и, мало того, что уменьшило бы прирост будущих подписчиков, так еще и нынешние подписчики бы ушли с канала э, с криками «Зажрался» или «Продался». Возьмем того же, э, допустим, «Киномана». У него качественный контент, и аудитория у него собрана по одной конкретной теме. Это старые игры. Для того, чтобы включить функцию платных подписок, канал, я так полагаю, должен, быть, должен иметь очень и очень качественный контент. И он должен быть уникальным, потому что люди не захотят платить деньги за просмотр чего-то обыденного, что делают многие видеоблогеры каждый день. Ну, вы поняли. Его тот же фильм «Проклятие серого слоненка» можно назвать и качественным, и уникальным. Ну и давайте посмотрим, сравним его старые видео и новые. С одной стороны, его видео э, э, с, каждым, с, кажд, с каждым годом делались все более качественными. Из 720p он, э, киноман перешел в 1080p. Э, звук стал более четким. Изображение более, тоже более качественным. Соответственно, и компьютер он себе новый приобрел что увеличила скорость монтажа, и теперь он может более эффективно и быстро делать свои видео. 
он купил себе новую камеру, и все это он э, приобрел за счет дохода Ютуба. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, если у человека э, не так уж и много подписчиков, и аудитория у него разрознена, то включение функции платной подписки может вызвать очень неоднозначную реакцию подписчиков. Давайте э, ради интереса рассмотрим мой канал. Функцию платных подписчиков, платные подписки можно включать, как только у тебя на канале появляется 10 тысяч подписчиков. У меня на канале э, основная, основной контент моего канала, который более всего привлекает аудиторию, это озвучки. Озвучки можно назвать уникальным контентом, хотя далеко не я один этим занимаюсь. Его также можно назвать качественным, судя по отзывам зрителей и подписчиков. Далее, если отталкиваться от озвучек, я выпускал несколько паков с Пуджем, ну и Тини там тоже был, кстати говоря. Этот пак можно скачать. То есть, по сути, это э, не просто видео было, да, это была э, моя собственная мастерская, из которой можно, может любой желающий скачать озвучку, вставить ее по инструкции в игру, и она будет работать, если, конечно, она ему нравится. Вот такой контент можно, по моему мнению, назвать уникальным и качественным. И если бы канал состоял только из этого контента, то, я думаю, можно было бы без боязни включить функцию платной подписки. От этого э, канал бы э, развивался еще быстрее, поскольку доход бы увеличился и приобреталось бы новое оборудование, которое, опять же, которое, опять же помогало бы э, записывать более качественные видео и быстрее делать монтаж, а также э, обеспечивать более четкий и приятный звук. Но в моем случае получается, что озвучки я делаю в последнее время не так уж и часто. Сейчас мой контент на канале довольно-таки стал раз разнообразен. Появилось много разных игр. Какие-то игры людям нравятся, какие-то нет. На канале, помимо озвучек, есть стримы, есть какие-то летсплеи и обзоры. И весь этот контент, кроме озвучек, любой желающий может посмотреть бесплатно э, у многих видеоблогеров. Поэтому, как вы понимаете, э, мне эту функцию трогать пока не очень-то хочется. Я даже с Сашей перед отъездом э, советовался по этому поводу, и он э, меня в этом плане поддержал. Он сказал, что э, пока не стоит э, думать даже глядеть в сторону этой функции, потому что а, это вызовет недовольство у подписчиков. И я с ним все-таки больше согласен. Но мне было бы все-таки интересно узнать ваше мнение, что вы думаете о новой функции платной подписки, как она повлияет на развитие м, вообще YouTube, каналов многих авторов, стоит ли ее включать и мне конкретно сейчас или может быть в будущем когда контент станет опять же более узконаправленным и качественным да ну более качественным в общем в комментариях пожалуйста начинайте обсуждать эту необычную скажем так новость а на этом я с вами прощаюсь надеюсь вам было интересно обсуждать всем пока